O Vasco está muito irritado por conta dos preços que estão sendo cobrados a ele para que alugue o Maracanã para ele jogar contra o Cruzeiro. O Vasco está tão irritado que enviou essa carta aqui para o governo do estado do Rio de Janeiro, para o Flamengo e para o Fluminense reclamando e tentando fazer com que abaixem os preços desse aluguel. O consórcio que administra o Maracanã cobrou nada mais nada menos que 250 mil reais só de aluguel do Vasco, mais uma taxa de ressarcimento no valor de 130 mil reais. Essa taxa de ressarcimento é para ressarcir as contas que vão aumentar, obviamente, por conta do Vasco utilizar o estádio, luz, água e tudo mais. Ou seja, para jogar no Maracanã contra o Cruzeiro, o Vasco está pagando 380 mil reais. Sendo que Flamengo e Fluminense, que jogam toda semana no Maracanã, pagam 90 mil reais para jogar lá. Três vezes menos. Obviamente isso é um grande absurdo, até porque o estádio do Maracanã é um estádio público, um estádio histórico para os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro, e os quatro deveriam ter o direito de jogar lá quando quiserem, porque é dos quatro, eles são donos, todos eles. E uma das reclamações do Vasco é que há dois meses atrás o Vasco alugou o Maracanã para jogar as semifinais do Carioca contra o Flamengo e pagou os mesmos 90 mil reais que o Fluminense e o Flamengo pagam até hoje. Mas por que esse aluguel aumentou tanto? Sabe qual é a justificativa? A justificativa é basicamente para que nenhuma outra equipe alugue o Maracanã, que ela bata o olho, olha os preços, acha um absurdo e desista de alugar. É exatamente isso. Isso acontece porque o Maracanã ele não quer que o estádio receba mais jogos do que ele previu receber esse ano por conta do gramado. Você que acompanha o futebol sabe que o gramado do Maracanã é um dos mais criticados nos últimos anos aqui no Brasil. Isso porque quem toma conta do estádio não consegue dar conta ali de cuidar ao mesmo tempo que jogam semanalmente Fluminense e Flamengo. Então, para que mais um time não tenha ideia de jogar regularmente no Maracanã, o consórcio decidiu colocar o preço lá em cima para que esses clubes desistam. E aí, como eu falei para vocês, o Vasco achou um absurdo. O Vasco está enviando esse ofício aqui para o governo do estado e também mandou uma cópia para o Fluminense e para o Flamengo para eles ficarem cientes, porque o Vasco quer basicamente os direitos dele. Pagar o mesmo que Fluminense e Flamengo pagam para jogar no estádio. Será que ele vai conseguir? Não sei.